హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము ఫ్రెండ్షిప్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము ఫ్రెండ్స్ అన్ ఎంతమంది ఉన్నా అంటే మన ఫ్యామిలీలో మన అమ్మ నాన్న అక్క చెల్లి తమ్ముడు ఎంతమంది ఉన్నా లైఫ్లో కంపల్సరిగా ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఎన్నో విషయాలు మనం తల్లిదండ్రులతోటి షేర్ చేసుకోలేనటువంటివి అక్కదమ్ములతోటి అన్నదమ్ములతోటి ఎవరితోటి షేర్ చేసుకోలేనటువంటివి మన పర్సనల్ విషయాలు ఏవన్నా ఉంటే అవన్నీ కూడా మనము ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకుంటాము ఫ్రెండ్స్ మనకు ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ అవుతారంటే ఎప్పుడైతే కొంచెం మనం ఒక వన్ ఇయర్ అయ్యి నడక వచ్చి కొంచెం బయటకు పోవడం అలవాటు అవుతుందో అంటే ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి మనకు ఫ్రెండ్స్ స్టార్ట్ అయిపోతారు కొంచెం పిల్లల్ని అందరినీ కూడా వన్ ఇయర్ పిల్లలందరినీ కూడా మనం పిల్లల్లో కలిపేస్తే వాళ్ళందరూ ఒకరికొకరు కూడా తెలియనటువంటి ఏజ్లోనే అంటే తెలియనితనంతో మనము ఫ్రెండ్షిప్ చేసేసుకుంటాము అక్కడ నుండి మనం స్టార్ట్ అయినటువంటి ఫ్రెండ్షిప్ ఎలా ఉండాలి అంటే జీవితాంతం ఒక మర్చిపోలేనటువంటిది గుర్తుగా మిగిలిపోవాలి మన ఫ్రెండ్షిప్స్ అంతా కూడా లైఫ్ లాంగ్ కూడా అలా ఫ్రెండ్షిప్ని కొనసాగేలాగా మనం ప్రయత్నం చేయాలి అలా ఉండాలి కూడా స్కూల్ ఫ్రెండ్షిప్స్ ఉంటాయి కాలేజీ ఫ్రెండ్షిప్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ కొంతమంది బయట మనకు పరిచయం అవుతారు ఉద్యోగాలు చేసే దగ్గర లేకపోతే ఎందుకంటే వాడే మనలోని బలహీనతలను చెప్పేటటువంటి వాడు వాడే మన బలంగా ఉండేటటువంటి ఫ్రెండ్స్ ఉండాలి ఆ ఫ్రెండ్షిప్ ఎలా ఉండాలి అంటే జీవితాంతంగా ఉండేలాగా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ అది ఒక మెమరబుల్ ఫ్రెండ్షిప్గా లైఫ్ లాంగ్ కూడా మిగిలిపోవాలి ఎప్పుడైతే మనకు తెలివి వచ్చి మనం ఆటపాటల ఏజ్లో నుండి వస్తామో అప్పటి నుండి ఫ్రెండ్షిప్స్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి ప్లే స్కూల్ నుంచే కానివ్వండి స్కూల్ ఫ్రెండ్షిప్సే కానివ్వండి కాలేజీ ఫ్రెండ్షిప్సే కానివ్వండి లేకపోతే ఉద్యోగాల దగ్గర చేసే దగ్గరే కానివ్వండి కొంతమంది బై ఛాన్స్ కూడా మనకు ఫ్రెండ్స్గా పరిచయం అవుతు పోతారు ఫ్రెండ్స్ అలా బై ఛాన్స్ కూడా ఫ్రెండ్స్గా అయినటువంటి వాళ్ళు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్గా మిగిలిపోయేటటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలా చాలామంది ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ అందుకని ఎప్పుడైనా కూడా మనకంటూ కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ని అంటే పెట్టుకోవాలి ఉంచుకోవాలి మనం కూడా బెస్ట్ ఫ్రెండ్గా ఉండాలి కానీ ఫ్రెండ్షిప్లో ముఖ్యంగా ఉండాల్సింది ఏంటంటే హానెస్టీ నిజాయితీ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడైతే నిజాయితీ ఉండకుండా అవసరాలు ఉపయోగాలు ఉంటాయో అది ఫ్రెండ్షిప్ కానే కాదు ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎలాంటి స్వార్థం లేకుండా వీడు నా ఫ్రెండు నేను వీడికి నేను లైఫ్ లాంగ్ నిజాయితీగా ఉంటాను ఏ ఆపద వచ్చినా సరే వాడు నాకు నాకు నేను వాడికి అన్నట్టుగా ఉండేటటువంటి దాన్నే నిజమైన ఫ్రెండ్షిప్స్ అంటారు అలా ఉండేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది అవసరానికి ఉపయోగానికి వాడుకునేటటువంటి ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు కొద్ది కాలానికే ఉపయోగపడతారు ఎప్పుడైతే మనతోటి అవసరం తీరిపోతుందో అప్పుడు వాళ్ళు వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు అది మనల్ని ఎక్కడ వదిలేస్తారో కూడా మనకు తెలియదు అది మన జీవితంలో ఒక చేదు అనుభవంగా కూడా మారిపోతుంది కానీ అన్నిటికంటే మర్చిపోలేని ఫ్రెండ్షిప్స్ అంటే బాల్య స్నేహితులు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే సుమారుగా మూడేళ్ల నుండి మనం స్టార్ట్ చేస్తే ఒక టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయే వరకు అంటే పదిహేను సంవత్సరాలు మన తెలివి మనకు వచ్చే వరకు అది పదిహేను సంవత్సరాలు ఒకటే దగ్గర ఉండి చదువుకుంటాము ఫ్రెండ్స్ అంటే మధ్య మధ్యలో స్కూల్స్ మారుతూ ఉంటారు కాదనట్లేదు అలా మారకుండా అంటే స్టడీస్ అంతా కూడా ఒక దగ్గర ఉండి చేస్తూ ఉంటాము అంటే ఎక్కువ టైం వాళ్ళతోటే ఉంటాము ఎందుకంటే పొద్దున తొమ్మిది గంటలకు వచ్చామంటే సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు స్కూల్ అయిపోయే వరకు మనం వాళ్ళతోటే ఉంటాము ఫ్రెండ్స్ సో మన ఎక్కువ టైంని కూడా ఆ మూడు మూడు సంవత్సరాల ఏజ్ నుండి పదిహేను సంవత్సరాల ఏజ్ వరకు మనం ఎక్కువగా గడిపేది స్కూల్లో మరియు మన ఫ్రెండ్స్తో అందుకని ఆ బాల్య స్నేహితులు అనేవాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ అందుకని ఇప్పుడు అంతా కూడా లైఫ్ అంతా కూడా ఎలా అయిపోయిందంటే ఫ్రెండ్స్ బిజీగా మారిపోయింది సో ఈ బిజీ లైఫ్లో గెట్ టుగెదర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే వారంలో ఒకసారి ఫ్రెండ్స్ అందరూ మీట్ అవ్వడం కానివ్వండి లేదా నెలకు ఒకసారి కలవడం కానివ్వండి ఇలాంటివన్నీ చేస్తే కూడా మన లోపల ఉన్నటువంటి స్ట్రెస్సులు కానివ్వండి ఒత్తిడి కానీ అన్నీ మర్చిపోయి ఎప్పుడో జరిగిపోయినటువంటి చిన్నప్పటి విషయాలే కానివ్వండి ఏవైనా సరే అన్నీ గుర్తుకు తెచ్చుకొని మనం ఆ కాసేపు ఎంజాయ్ చేస్తాము ఫ్రెండ్స్ ఆ కాసేపు ఎంజాయ్ చేసే మన మెమరీస్ ఎప్పటికీ కూడా లైఫ్ లాంగ్ కూడా గుర్తుండిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేసేటప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన ఫ్రెండ్స్ని కూడా బాగా ఆలోచించి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చెంచలంతో కూడినటువంటి వాళ్ళని కానివ్వండి అవసరానికి మనల్ని ఉపయోగించుకోవాలనుకునేటటువంటి వాళ్ళని కానివ్వండి లేదా నమ్మక ద్రోహులు అనేటువంటి కానివ్వండి ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు తెలుసుకొని మంచి వాళ్ళు ఎవరు 
చెడ్డవాళ్ళు ఎవరో తెలుసుకొని మరి మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మన జీవితం అనేది కూడా మనం ఎలాంటి జీవితాన్ని మనం కావాలి అని అనుకుంటున్నామో అలాంటి జీవితం మనం జీవించాలి అనుకుంటే మన జీవితంలో ఫ్రెండ్స్ యొక్క పాత్ర ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ సపోర్టివ్గా ఉంటారు నువ్వు రాంగ్ చేస్తే ఇది రాంగ్ రా ఇది రా ఇది రాంగ్ ఇది రాంగ్ చేస్తున్నావు సో ఇది నీ లైఫ్లో ఇది తప్పులను దిద్దుకో అని నీకు ఒక దారిని చూపించేటటువంటి ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరిగా ఒక మార్గదర్శి అనేటటువంటి వాడు ఉండాలి ఎందుకంటే అన్నదమ్ములు ఉంటారు అక్కచెల్లెలు ఉంటారు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంటారు వీళ్ళందరూ ఉంటారు వీళ్ళందరికీ నీ పైన ప్రేమ ఉంటుంది ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా నీకు నిస్వార్థంగా నీలో ఉన్నటువంటి తప్పులనే కానివ్వండి ఒప్పులనే కానివ్వండి చెప్పి నీకు ఒక మంచి లైఫ్ని చూపించేటటువంటి వాడే నిజమైనటువంటి ఫ్రెండ్ అలాంటి అలాంటి ఫ్రెండ్స్ని మనం లైఫ్లో ఒక్కరినైనా లేదా ఎంతమంది దొరికితే అంతమందితోటి మనము ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ కానీ ఆ ఫ్రెండ్స్ ఫరెవర్గా ఉండాలి ఆ ఫ్రెండ్ ఎలా ఉండాలంటే మన ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ లాగా మన ఫ్యామిలీతో మమేకమైపోవాలి వాడు నీ ప్లస్లను కానీ మైనస్లను కానీ తన మనసులోనే దాచుకోవాలి కలగాలి అందరికీ చెప్పేసి నీ పరుగు తీసేవాడు నిజమైన ఫ్రెండ్ కాదు కొంతమంది ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ నీతోటే ఉంటారు నీ విషయాలనే తెలుసుకుంటారు మళ్ళీ నువ్వు వెళ్ళిపోగానే నీ వెనకాల మళ్ళీ చాడు అని చెప్పేస్తూ ఉంటారు అలాంటి వాడు కూడా నిజమైన ఫ్రెండ్ కాదు ఎందుకంటే ఒక మనిషి గురించి తెలియాలి అంటే నువ్వు మంచివాడివో చెడ్డవాడివో తెలియాలి అంటే నీ చుట్టూ ఉండేటటువంటి ఫ్రెండ్స్ సహాయంతోనే తెలుస్తుంది నీ ఫ్రెండ్స్ మంచిగా ఉన్నారనుకోండి అప్పుడు నువ్వు మంచి వ్యక్తి అని నీ ఫ్రెండ్స్ అంతా తాగుబోతులు తిరుగుబోతులు అంత మంచి వాళ్ళు నమ్మక ద్రోహులు అంత క్యారెక్టర్ లేని వాళ్ళు అట్లయింది అనుకోండి ఆ విలువ మీకు కూడా ఉండదు నీ ఫ్రెండ్స్ని బట్టే నీ యొక్క ప్రగతి ఉంటుంది నీ లైఫ్ ఉంటుంది నీ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది మరియు నీ యొక్క క్యారెక్టరు నిర్ణయించబడుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో అందుకనే మీ లైఫ్లో మీ ఫ్రెండ్స్ని ఎన్నుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఎన్నుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్షిప్స్ అనేవి చాలా విలువైనవి ఫ్రెండ్స్ అందుకని వాళ్ళని ఏరి కోరి సెలెక్ట్ చేసుకుని మీ లైఫ్ని ఆనందంగా చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మీ అండ్ షేర్ మై ఛానల్